Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Trưa nay mùng 6 tháng 11, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Nhân dân Việt Nam, Trung Quốc là hai nước láng giềng, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã vượt qua thử thách lịch sử và tình hình quốc tế, là nền móng quan trọng và là động lực để phát triển quan hệ song phương." Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần kiên trì xuất phát từ đại cục quan hệ hai nước thông qua hiệp thương hữu nghị và hòa bình, kiểm soát và xử lý bất đồng một cách thỏa đáng. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của hai đảng và chính phủ hai nước, nhân dân hai nước hoàn toàn có năng lực, có trí tuệ, gạt bỏ tất cả cản trở, tiếp tục viết ra trang mới, hợp tác láng giềng hữu nghị Trung Việt. Cùng ngày tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Ken đang có chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm, cũng như thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Ông Nakatani Ken đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi hai bên trở thành đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Hai bên cũng bàn về việc Nhật Bản lần đầu tiên đưa tàu vào quân cảng Cam Ranh từ năm 2016 cho các hoạt động tiếp nhiên liệu và lương thực. Trước đó vào ngày 5 tháng 11, ông Nakatani Ken đã thăm cảng quốc tế Cam Ranh, Học viện Hải quân, Học viện Kỹ thuật quân sự và nói chuyện với các học viên đã từng học tập tại các trường quân sự của Nhật Bản. Tăng cường hiệu quả chế biến và bảo quản thực phẩm là chủ đề chính của hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 15 đang diễn ra tại Hà Nội. Hội trợ có quy mô 400 gian hàng giới thiệu những nông sản nổi tiếng của cả ba miền đất nước như Cam Vinh, gạo Thái Bình, xoài cát Hòa Lộc. Hội trợ cũng có sự tham gia của 50 doanh nghiệp nước ngoài chuyên về vật tư, máy móc thiết bị nông nghiệp. Ngoài hoạt động triển lãm, các hội thảo chuyên đề như sử dụng phân bón và hóa chất trong canh tác, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản cũng sẽ được tổ chức. Hội trợ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 11. Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng để xây dựng Huế thành đô thị xanh của Việt Nam, trở thành điểm đến du lịch mang tầm quốc tế. Kế hoạch này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 đến năm 2020 đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến năm 2030 đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng. Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu là cải thiện môi trường đô thị, thu gom và xử lý nước mưa, nước thải sinh hoạt cho bờ Bắc, nhất là khu vực Kinh Thành Huế và vùng đệm phát triển hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, cải thiện giám sát chất lượng nước trên toàn thành phố. Tỉnh cũng ưu tiên mở rộng tính đa dạng của các hoạt động du lịch, xây dựng thêm các trung tâm đa năng để mở rộng cấu trúc đô thị và phát triển ngành dịch vụ. Tin thế giới, lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã tái khởi động chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của các tay súng thuộc Đảng Công nhân Người quốc PKK ở miền Bắc Iraq, Nguồn tin từ lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay tiêm kích nước này đã bắt đầu thực hiện các chuyến xuất kích quanh khu vực biên giới ở tỉnh Hakkari, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó cùng ngày, PKK tuyên bố chấm dứt việc ngừng bắn đơn phương, vốn được tổ chức này thông báo hồi đầu tháng 10, trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 1 tháng 11 vừa qua. Đây được coi là hành động đáp trả sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan tái đắc cử và tuyên bố sẽ tiếp tục hành động quân sự nhằm tiêu diệt lực lượng này. Giá dầu tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 11 trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung dồi dào, trong khi đồng đô la Mỹ lại mạnh lên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép xác nhận khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12 năm 2015 giảm xuống mức 45,20 đô la Mỹ một thùng. Còn tại London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm xuống 47,98 đô la Mỹ một thùng. Nguyên nhân là do đồng bạc xanh, đơn vị tiền tệ dùng trong giao dịch dầu mỏ đã tăng giá sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen tuyên bố việc tăng lãi suất vào tháng 12 tới là hoàn toàn có thể. Một đập ngăn nước thải từ một mỏ quạng sắt tại bang Minas Gerais của Brazil đã bị vỡ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 45 người khác mất tích. Vụ vỡ đập này cũng đã phá hủy hàng chục ngôi nhà cùng nhiều phương tiện giao thông khác tại thành phố Miranai, gây ngập lụt nghiêm trọng. Khoảng 600 người đã phải đi sơ tán. Con đập này ngăn nguồn nước thải chứa các mặt kim loại, nước và các loại hóa chất của công ty khai thác mỏ Samaco. Đáng lo ngại hơn, công ty này đã xác nhận việc do gì chất độc hại sau vụ vỡ đập vừa rồi và cam kết sẽ giảm thiểu tối 
đa những thiệt hại cho người dân và môi trường. Theo một quan chức chính phủ Brazil, đây có thể là vụ vỡ đập nghiêm trọng nhất lịch sử quốc gia này. Phần điểm tin chiều xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.